yako mengine yanaweza yakawa vile vile Yesu atukuswe Okay tuko kwenye kipengele cha kujikunguta mavumbi na kujifungulia vifungo kujikunguta na kujifungulia vifungo kujikunguta na kujifungulia vifungo haya ni maeneo mawili yenye uwezo wa kumfanya mtu asiwe vile anavyotakiwa kuwa na ni kitu kinachowahalisia wa mtu kule kwa Mungu kwa hiyo unakuwa tofauti na vile Mungu alivyotaka uwe na ili uweze kufanana na vile Mungu alivyotaka uwe maana wewe ni wazo la Mungu kabla hujawa wazo la wazazi wakati Mungu akikuwaza kwamba unakuja duniani kuna na maisha alisha kuwazia utakuwa Mungu akuwazi baada ya kuzaliwa. Mungu alikuwazia kabla hujazaliwa. Mungu alimuwazia Yeremia kuwa nabii kabla hata mimba yake haijatungwa. Mungu alimuwazia Paulo kuwa ume kabla hajazaliwa. Kwenye Wagalatia nasema Mungu aliyenitenga tangu tumboni kwa mama yangu. Maana ile kazi Mungu alikuwa nayo kabla hata mimba ya Paulo haijatunga kwa Mungu alishawaza Paulo atakuwa nani kuna maisha Mungu aliwaza hata hujazaliwa sasa mambo mengine yanaharibikia tukishazaliwa yanaanza kupata shida na siku moja tu Mungu akitupa nafasi tutaanza kushughulika na uovu ulio kukamata ukiwa kwenye viuno vya baba yako na uovu ulio kukamata ukiwa kwenye tumbo la mama yako Haleluya. Mungu wetu asifiwe. Naomba tuzidi kuni ili nipate kwa ukamilifu kila ambacho Mungu anacho kwa ajili yako. Mungu wetu asifiwe. Haleluya. Kama kuna kitu Mungu anahitaji kule mbinguni. Yesu alituma mtu mmoja kawa amesemeshwa kitu na Mungu kwa ajili ya kazi hii. Akaniambia kazi hii ni kubwa kuliko kiwango cha maombi yanayopelekwa mbinguni. Na akasema tocha waombaji akitoshi kubeba kile Mungu anataka kitoke. Huyo mtu akasema Mungu anasema kiwango cha maombi kiongezeke. Kusudi kubwa linahitaji kiwango kikubwa cha Mungu asifiwe. Haleluya. Na kinachotokea ni kwamba wale wanaomba serious kwa sababu ya ule uwanja ili uweze kupanuka wanakutana na vita ngumu sana kwa sababu sio wengi alafu wanakutana na vita kubwa kuisukuma inakuwa kazi. Lakini tungekuwa wengi ingekuwa vita tunaisukuma kirahisi. Mungu akikuleta mahali pia simamisha kile cha Mungu hapo mahali na eneo la kwanza anza kuomba kwa mziko hakuna karama ya maombi ila kuna neema ya kuomba Bwana Yesu asifiwe kila mtu anaweza akaombea madhabahu inayotoa kitu kwa ajili yake Usikae kwenye madhabahu sio iombea Unakulaje chakula ambacho hujapika Bwana Yesu asifiwe Haleluya E, ukiwa uko nyumbani anza kupika alafu ukija hapo Mungu anakupakulia tu. Sangene mpaka utaona kama madhabahu inanena na wewe peke yako. Kwa sababu ulishapika kule. Amen. Amen. Hallelujah. Uh, okay, karibu kita, kwenye kitabu kile cha Isaya 52 msari wa kwanza na wa pili. Kujikumuta na kujifungulia vifungo kwa ajili ya kupiga hatua ya Mungu kwenye maisha yako. Haleluya. Naamini kuna kapa ambazo uko unaanza kukaona, si ni kweli? E, kama unaomba ya maombi kwa kumaanisha liko pambazuko linaanza. Kabisa. Liko pambazuko linaanza. 
le coupe en bas de collinance. Bibile a une assemblée. Quand il s'agit de Msinabile, Mstari, Akwanza, Oleo Pili, on assemble Amka, Amka, Jivik et Gouvzako, et Sayuni. Jivik et Mavazi, Yako, Mazuri. E Yerusalem mji mtakatifu kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetairiwa wala aliye najis jikumute mavumbi uondoke uketi e Yerusalem jifungulie vifungo vya shingo yako e binti Sayuni liafungu Mungu akinipa nafasi siku moja nitaamka nitaongea juu ya hilo neno la amka ujivike nguvu zako alafu ujivike mavazi yako Mungu asifiwe Muonekano wa mtu kwenye ulimwengu wa roho unamata sana katika kutengeneza muonekano wake katika ulimwengu wa mwili Kuna mtu anaongea naye Mungu alipotaka kumsaidia Yoshua mwana wa Yosadaki wakati ule akishindana na shetani malaika yuko hapa shetani yuko hapa bibili anasema akawa na shindana malaika anamwambia bwana na akukemee hiki ni kinga cha Mungu kilichotoka motoni bwana na akukemee najua shetani akusogea bwana na akukemee shetani asogee najua ikatoka oda kutoka mbinguni mbadilisheni mavazi mavazi yalipobadilika shetani alidisappear Mungu wetu asifiwe. Unapoanza kuingia kwenye vita vya kiroho, valia yako kiroho inamata sana katika kushinda. Na jambo la pili, kiwango cha nguvu kilichoko ndani yako kinamata. Ndio maana katika Waefeso anasema, "Hatimaye moyo dari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake." Hapo chini ndipo anapanza sasa juu ya vita vya kiroho. Uwezi pigana vita vya kiroho ukiwa dhaifu rohoni. Utamalizika. Kuna mtu anaongea naye. Na ndio maana vita yoyote kabla hujaingia pima kiroho chako kwanza. Wengine wanasema amen naenda tu kwa imani. Mtu mmoja alikuwa na kemea pepo sasa unajua aliona mtumishi wa Mungu mmoja na kemea tu kiraisi naye akakemea hivyo alipofanya hivi pepo likamtengoa kiuno ilibidi aende kwa huyo mtumishi akaenda kuombewa tena akaliingiza na kanisa hasara ya kuuza kibodi ungemuuliza na kumwambia nina imani kweli sawa lakini na nguvu inahitajika sio imani peke yake kuna mtu ninaongea naye unapoanza kukabili vita vya kiroho imani lazima iwepo lakini na nguvu za kiroho lazima ziwepo biblia inasema kuzimia wakati wa taabu nguvu ni kidogo hajasema imani ni kidogo nguvu ni kidogo maana yake stamina ya mtu kusimama muda mrefu kwenye ulimwengu wa roho sio imani peke yake na nguvu za kiroho pia nguvu zikipungua stamina na yenyewe inapungua kwa hiyo kitu kidogo tu kinakudhoofisha kinakuyumbisha ku, kina sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akitupa nafasi tutaongea juu ya hilo la jivike nguvu. Kama Mungu atanipa kibali maana siku zetu zimebaki chache wiki mbili sio nyingi. Na hii wiki tumeshaisogeza sasa imebaki wiki moja tu. Leo nitasungumza Jana tuliangalia kwa wale walio kwepo juu ya kushughulika na dhambi iliyowekwa akiba kwa ajili ya kujiondolea akiba ya asira ya Mungu. Kuna kuna akiba ya dhambi na kuna akiba ya asira. Kila dhambi isiyotubiwa huwa inabaki kiwepo. Na muda wote dhambi ipo, asira ya Mungu pia ipo. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja tusome kidogo alafu tu, tuka tukaendelee na kipengele cha leo. 
Hosea ile sura ya 13 mstari ni ule wa 12 Hosea sura ya 13 mstari wa 12 Kushulikia zambi iliyowe kwa akiba akiba maana yake haitumiki sasa tatumika baadaye Hayadhibiwi sasa lakini Mungu ataiadhibu hiyo dhambi baadaye. Haitakutesa sasa lakini mateso yake utayaona baadaye. Biblia inasema kwenye hicho kitabu cha Hosea. Ile sura ya 13 mstari wa 12. Uovu wa Ephraim umefungwa kwa kukazwa. Dhambi yake mewekwa akiba uovu umefungwa kwa kukazwa alafu hiyo dhambi imewekwa akiba maana yake Mungu anaiona lakini kana kwamba haioni majira ya kifika atajadhibu nilikwambia ikiweko akiba ya dhambi iko pia akiba ya asira kitabu kile cha Warumi sura ya pili narudi tu kidogo kwa sababu ya wageni inawezekana kuna watu leo ni mara yao ya kwanza au kama sio mara yao ya kwanza lakini wengine jana wakoepo Warumi sura ya pili msali wa 4 na 5 Biblia inasema au wadharau wingi wa wema wake na ustaimilivu wake na uvumilivu wake Usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Basi kwa kadri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba wajiwekea akiba ya asira kwa siku ile ya asira na ufunuo wa hukumu ya haki Mungu ya haki ya Mungu. Wajiwekea akiba ya asira kwa siku ile maana yake sio siku ya leo lakini ya siku ile maana yake kuna siku iko mbele wana wetu usikutwasi dhambi yoyote ikitendeka isikutubiwa haijalishi ukubwa wa dhambi udogo wa dhambi kule kwa Mungu hakuna dhambi ndogo wala kubwa dhambi ni dhambi na kila penye dhambi pana adhabu ya Mungu lazima kuna wakati Mungu ataadhibu tu lazima Anaambia kwa sababu ya ugumu wako wa kutokuwa na toba wajiwekea akiba ya asira ya Mungu ya siku ile ambayo Mungu atahukumu. Kwa hiyo kuna wakati Mungu huwa ana, anakagua mafaili na kagua mafaili kule mbinguni. Anaweza akafunika faili miaka ya kuhesabu. Tuliona wa maleki na watu wengine. Mungu anaweza akafunika faili kwa miaka ya kuhesabu siku atakapofungua ilo faili ndio siku adhabu ya huyo mtu inaanza ndio siku adhabu ya huyo mtu inaanza ndio siku Mungu anadhihirisha ghadhabu yake na hasira yake juu ya huyo mtu na wakati wa hasira tuliona hata kama Mungu alikuwa amemjenga mtu kwa kiasi gani anaporomoka ghafla na ndio maana kuinuka wakati kuna kosa nyuma kwenye kwa kako baada ya muda utaporomoka tena. Na sasa ngine atakaye kuporomosha sio shetani. Ni hasira ya Mungu iliyowekwa akiba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tutaangalia kidogo juu ya leo tuko kwenye kipengele cha bi yake hiyo hiyo juu ya dhambi na asira ya Mungu kipengele cha bi yake tutaangalia juu ya kutambua mahali ambapo asira ya Mungu inafanya kazi kutambua mahali ambapo asira ya Mungu inafanya kazi kutambua mahali ambapo asira ya Mungu inafanya kazi kuna vitu huwa vinatambulisha asira ya Mungu mali. 
kuna vitu vya vinatambulisha asiri ya Mungu. Moja wapo ni kukwama au kuharibika kwa vitu. Ni kukwama au kuharibika kwa vitu. Ni kukwama au kuharibika kwa vitu. Asira ya Mungu ikiwa mahali vitu wa vinaenda kwa kukwama kwama. Vitu vinaweza vikakwama kwa sababu ya vita ya kiroho iliyopo na vitu vinaweza vikakwama kwa sababu ya asira ya Mungu iliyopo. Na ndio maana ukiona vitu vinakwama kabla hujaanza kupigana tafuta uso wa Mungu kama Daudi. Kwamba kwa nini nimekwama? Mungu akwambie ni vita au akwambie ni asira. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo mahali ambapo asira ya Mungu ipo, vitu kwama au kama vimetokea huwa vinaharibika, huwa vinaharibika. Kitabu kile cha Mhubiri 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 ile sura ya tisa mstari wa 18 Vitu huharibika lakini pia vitu hukwama 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 Biblia inasema kwenye hicho kitabu cha mhubiri sura ya tisa mstari wa 18 Hekima ndio bora kupita silaha za vita lakini mkosaji mmoja uharibu mema mengi lakini wakosaji wangapi mmoja nini kinaharibika mema tena sio machache mengi kwa hiyo mahali penye kosa pana uharibifu wa vitu kosaji mmoja anaweza akaharibu mema mengi na ndio maana kuna umuhimu wa kuomba toba kwenye nyumba zetu maana hujui unayekaa naye anafanya nini anaweza akawa ni mtu yuko ndani ya nyumba anafanya kosa lakini mema ya nyumba yote yanaharibika ndio maana ayubu wakati mwingine alikuwa na muda wa kwenda mbele za Mungu kwa toba na sadaka kwa ajili ya watoto wake akasema Mungu isije kakuta watoto wangu wamekukosea moyoni. Alikuwa na muda wa kuipeleka familia kwa toba. Lengo ni hili shetani asipate nafasi. Lakini cha pili Mungu asije akadhibu kwa sababu mahali popote penye kosa. Mungu anaweza akapiga mema ambayo yameshafikiwa. Sio shetani anapiga, Mungu anapiga. Bwana wetu Yesu asifiwe. Haleluya. Salimia jirani yako mwambie jifunze kuombea walio karibu na wewe. Ili makosa yao yasije yakakugarimu wewe. Mm. Naweza kaona vitu vikiharibika, wasema Mungu mbona nakupenda hivi? Inawezekana tu kuna mkosaji mmoja yuko hapo. Yuko mkosaji tu mmoja mesababisha yale mema yote yapate shida hata faida uliyopata na yenyewe inapata shida Mungu asifiwe Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe Msanii jirani yako mwambie ombea familia yako Kitabu kile cha Ezekiel ile sura ya 22 Mahali penye uofu uharibifu wa vitu uharibifu wa kibiashara vitu huwa vinaharibika utakuta kimoja baada ya kingine kinaanza kupata shida sasa vitu vinaweza vikaharibika kwa sababu ya vita vya kiroho pia lakini vitu vinaweza vikaharibika kwa sababu ya asira ya Mungu kuna mtu ninaongea naye 
Ezekiel ile sura ya 22 mstari ule wa 12 na 13 anasema Ndani yako wamepokea rushwa ili kumwaga damu umepokea riba na faida nawe kwa choyo umepata mapato kwa kwa kuadhulumu jirani zako nawe umesahau umenisahau mimi asema bwana Mungu basi tazama nimeipiga kofi hiyo faida uliyoipata kwa njia isiyo haki kwa hiyo damu yako damu yako ilikuwa kati yako angalia kitu kilichotokea alipata faida lakini angalia aliyekuja kuipiga kofi ni nani Mungu mwenyewe salimia mwenzako muambie mahali penye kosa Mungu anaweza akashughulikia faida iliyopatikana sio kama anazuia anasubiri mpaka kupata faida anasubiri kabisa faida imeingia naona kabisa umeshajipanga vizuri sasa unataka kuelekea mahali pazuri ghafla Mungu ananyanyua kofi sasa unajua kofi la Mungu kitandika kofi moja sijui utaenda kuiokota wapi Bwana Yesu asifiwe lakini kilichosababisha Mungu aadhibu apige kofi faida ni kwa sababu ya kosa lililokuepo kosa lililokuepo unajua sio watu wote wamejikusanyia vitu kwa haki wengine wamejikusanyia vitu kwa kunyang'anya vya wengine unaweza ukaonekana tajiri leo lakini kufilisika kwako ni asubuhi pata kila kitu kwa haki kilicho haki ya mwingine kiachie kiende kwa mwingine kuna mtu ninaongea naye kuna mtu ninaongea naye okay kitu cha pili kitu cha pili nimesema bi yake vitu huzuiliwa visitoke kuna vitu kuharibiwa kuna vitu kuzuiliwa Mungu anazuia vitu visitoke kitabu kile cha Agai Agai ile sura ya kwanza mstari wa tatu tunaenda mpaka ule wa kumi mala ambapo makosa yametendeka aidha vitu vitaharibika au vitazuiliwa visitoke utajitahidi sana utafanya kazi sana kweli biblia inasema mwenye bidii ana mali za thamani lakini kwa kusoma biblia sio bidii peke yake inamlipa mtu yake inamlipa mtu ila na baraka ya Mungu iliyoko juu ya mtu Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna mahali Biblia inasema baraka ya Bwana utajirisha. Kwa hiyo pamoja na bidii lazima baraka ya Mungu iwepo. Amen. Meshapata kitabu cha Agai. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Agai kusema, "Je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika basi sasa bwana wa majeshi asema hivi sitafakarini jiazeni nimepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo mnakula lakini amshipi mnakunywa lakini amkujazwa na vinyoji mnajivika nguo lakini hapana au naye moto na yeye apandaye mbegu apanda mbegu ili ku ili kutia katika mfuko sore mnajivika nguo lakini ampati hapana aonae moto na yeye apatae mshahara apata mshahara na kuutia katika mfuko uliotoboka toboka bwana wa majeshi asema hivi sitafakarini njia zenu pandeni mlimani mkalete miti mkajenge nyumba nami nitaifurahia nami nitatukuzwa asema bwana mlitazamia vingi kumbe vikatokea vichache maana kwa vilizuiliwa fikatokea vichache fikatokea vichache 
tena mlipo vileta nyumbani nikavipeperusha ni kwa sababu gani asema bwana wa majeshi ni kwa sababu ya nyumba yangu inayoka hali ya kuharibika wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake mstari wa kumi basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa ndio hicho kitu nataka uone kwa ajili yenu nini kimefanyika mbingu zimezuiliwa najua mbingu zikizuiliwa na nchi inazuiliwa kuna muunganiko wa kiutendaji kati ya mbingu na nchi na ndio maana Mungu akiongea saa nyingine anasema nazishuhudia mbingu nazishuhudia na nchi maana yake kuna mahusiano ya kiutendaji kati ya mbingu na nchi kwamba mbingu zikiachiliwa nchi na yenyewe ustawi mbingu zikozuiliwa kila kitu kinakwama katika nchi hao watu walitazamia vingi vikaja vichache nini kilisababisha kwa sababu walikuwa wanafanya kazi na mbingu zilizofunga mbingu zilizozuiliwa ukifanya chochote na mbingu zikiwa zimefungwa kwa ajili yako matokeo ni kidogo sana ukifanya kazi na mbingu zikiwa wazi matokeo ni mengi sana kinachokuonyesha unafanya kazi na mbingu zikoje angalia matokeo haleluya kwa hiyo kuna wakati Mungu anazuia kuna wakati Mungu anaharibu hata kile kilichopo anapiga kofi faida sasa hapa wana wa Israeli hawakuwa makini sana na mahali walipokuwa wanaabudu mpendo Mungu akikuweka mahali kuabudu haja kuweka tu hapo usipoelewa ya kupasayo unaweza ukajikuta uko mahali hapo lakini uso wa Mungu haukutazami vizuri Muoneze jirani yako mwambie unajua kwa nini unaabudu hapa na uabudu mahali pengine Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya, kila Mungu anataka aone nini kinatokea kupitia wewe kwa mahali alipokuweka. Inawezekana uko hapa pia unaabudu mahali pengine lakini umekuja kwenye haya maombi. Pale Mungu alipokuweka tafuta cha kufanya kama unataka maisha yaende. Kuna wale, kuna wale washirika wa kukaa kanisani na kutoka, kukaa kanisani na kutoka mpendwa hata kama utaombea uwekeo mikono na wakuweke na miguu kuna vitu Mungu hataweza kukupa uh, hivi naongea na mtu mmoja naongea na mtu mmoja kuna vitu Mungu anafanya kwa sababu kuna kitu umefanya na wewe kwenye ufalme wake unapokaushia ufalme wa Mungu ufalme wa Mungu na wenyewe unakukaushia hawa watu walifika mahali wakasema ah unajua bwana wacha tukapambane wacha tukapambane unajua wakaenda wakapambana kupambana bila Mungu mpendo ni kujipotezea muda wako watu wengi hata vipindi kama hivi huwezi kuwaona wanapambana na maisha okay pambana alafu Mungu yuko pembeni tuone utafika umbali gani hivi naongea na mtu mmoja ndicho kitu kilichowakosti hao watu walienda kupambana wakati kule kwa Mungu wamepaacha pakiwa hapako vizuri Mungu akasema okay nazuia mbingu alafu niona huko duniani kama mtatembea ni kama Mungu amekuja akazima gari alafu akachukua akachukua funguo anasema okay endesha jamani kuna mtu ninaongea naye sasa kitu gani kinaondoka Mbingu zikifunguka huwa zinaachilia nini? Kuna kitu cha muhimu sana siku ya leo. Naomba Mungu atupe hekima ya kukuelewa. Mbingu zikifunguka kuna vitu mbingu huachilia. Moja wapo ya kitu ambacho mbingu inaachilia ili vitu viende ni nuru. Ni nuru. Roho Mungu alikuwa ananifundisha kitu cha ajabu sana leo kuhusu nuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kitabu kile cha Yoeli. Mahali penye asira ya Mungu. Nuru huwa inaondoka na giza wale inatawala. Mungu akija, nuru huwa ina, inarudi tena. Na nuru ikirudi vitu vinaanza kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Yoeli ile sura ya 3 mstari wa 13 na wa 
Iyo ya lisura ya Ya tatu Mstari wa kumina tatu na wa kumina tano Mbingu zikifunguka pambazuko hutokea Mbingu zikifunga giza hutokea Na mungu anaendesha kila kitu chini ya jua kupitia nuru yake Mungu ufanya kila kitu chini ya jua kupitia nuru yake. Kitabu hicho cha yale anasema Haya utieni Mungu maana mavuno yameiva. Njooni kusa... kanyageni kwa maana shinikizo limejaa mapa nayo yamefurika kwani uovu wao ni mwingi sana mstari wa 14 makutano makubwa makutano makubwa wamo katika bonde la kukata maneno kwa maana siku ya bwana hii karibu katika bonde la kukata maneno kalia mstari wa 15 jua na mwezi vimetua giza na nyota zimeacha kuangaza Jua na mwezi imetua giza. Alafu nyota zimeacha kuangaza. Mungu akinipa neema ya kuongea juu ya jua na mwezi, alafu nyota kutokuangaza. Kuja nikwambie kinachompeleka kila mtu ni nyota alionayo. Kila mtu ana nyota yake. Maisha ya mtu hayako kwake moja kwa moja. Aa yameunganishwa kwenye nyota yake ndio maana Mungu akitaka kufanya kitu akiona una nyota ya hicho kitu anakuletea Okay fungua kitabu cha ufuno wa Yohana kidogo Mungu wetu asifiwe Ufuno wa Yohana ile sura ya pili msari wa 28 Ufuno wa Anasema nami nitampa ile nyota ya asubuhi unajua atampa maana yake hakuwa nayo Mungu wetu asifiwe Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe Mungu akitaka kufanya jambo na wewe na akaona huna nyota ya hilo jambo atakuletea hiyo nyota kwanza Sasa sasa angalia kitu kilichotokea kwenye ule msari wa tatu unaongelea juu ya uovu uliokuepo katika Israeli. Na kwa sababu ya ule uovu Mungu akaita makutano. Anasema makutano makubwa makutano makubwa yako kwenye bonde la kukata maneno. Maana kuna kitu Mungu alikuwa anashughulikia akawaita Israeli mbele zake. Kama hapa tuko sasa tuko kwenye bonde la kukata maneno. Mwambie mwenzako tumeitwa kwenye bonde la kukata maneno. Sasa angalia kitu Mungu alichowaambia wafanye kwenye lile bonde la kukata maneno. Tuangalie hiyo sura ya pili ya kitabu cha Ezekiel. Yoeli. Hiyo sura ya pili. Sura ya pili. Amewaalika kwenye bonde la kukata maneno. Maana kuna mambo Mungu alikuwa ana, ana, ana hukumu katikati yao. Kuna vitu Mungu alikuwa anataka sasa aachilie kwa ajili ya vitu vingine vitokee. Ukiona Mungu ameita itika maana inawezekana katika huo mwito kuna kitu Mungu atakondolea ambacho inawezekana kilikuwa kitaabishe maisha yako kwa muda mrefu sana. Angalia alipoaita kwenye lile bonde. Hiyo sura ya ya pili msari wa 12 paka ule wa 17 Biblia inasema. Lakini hata sasa asema Bwana nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomolea rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu mkamrudie bwana mungu wenu kwa maana yeye ndiye mwenye neema amejaa huruma si mwepezi wa asira ni mwingi wa rehema naye ugairi mabaya nani ajuaye ya kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachilia baraka nyuma yake naam sadaka ya unga na sadaka ya, ya kinywaji kwa bwana mungu wenu Pigeni tarumbeta katika sayuni. Takaseni saumu. Kusanyeni kusanyiko kuu ndio lile tumeliona kwenye ile sura ya tatu. kwenye bonde la kukata maneno. Kusanyeni watu 
litakaseni kusanyiko kusanyeni wazee kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa wana harusi na atoke chumbani kwake na bibi harusi katika hema yake hao makuani wa hudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu na waseme waachilie watu wako e Bwana wala usitoe urithi wako upate aibu hata mataifa watawale juu yao kwani waseme kati ya watu yuko wapi Mungu wao Angalia kusanyiko Mungu aliloliita lilikuwa ni la nini kusanyiko la toba Kwa nini kuna namna nuru imeondoka nyota za watu zimezima na kwa sababu nyota za watu zimezima kuna kitu kilikuwa kinaenda Kuna mtu ninaongea naye Kuna mtu ninaongea naye Okay angalia baada ya toba nini kime nini kimetokea Uwe msali wa na moja Biblia nasema enchi usiogope furai na kushangilia kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu msiogope enyi wanyama na wakondeni maana malisho ya jangwani yatatoa miche na huo mti utazaa matunda yake mtini mtini na mzabibu utatoa nguvu zake furaini basi enyi wana wa sayuni kamfurahie Bwana Mungu wenu kwa kuwa yeye huapa ninyi mvua ya masika na kipimo cha haki naye atawanyoeshea mvua mvua ya masika na mvua ya vuli kama kwanza maana zilikuwa zimezuiliwa na sakafu za kupepetea sitajaa ngano na mashinikizo ya tafurika divai na mafuta nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na papare na madumadu na tunutu jeshi kubwa langu jeshi langu kubwa ni lile lituma kati yetu kwa hiyo unaweza kaona ule mkutano ulikuwa ni mkutano wa matengenezo kwa ajili ya Mungu kurejesha hali iliyokuwa imeondoka katikati ya Israel. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo Mungu aliwaita kwa ajili ya toba. Ile toba ilikuwa ni kufungua mbingu tena. Maana mbingu zilikuwa ziliwa kwa ajili yao. Na kwa sababu mbingu zilikuwa zimezuiliwa kwa ajili yao kuna giza lilitanda kuna giza lilitanda Biblia nasema mwezi nyota na jua vilizima likawa giza na kwa sababu ya lile giza kuna vitu viliondoka kwenye maisha yao na Bwana anasema nataka niwarudishie lakini nini niweze kurudisha toba kuna mtu ninaongea naye na akawaambia njooni kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea Anasema watu wenu watoto wanaonyonya bibi harusi na bwana harusi hata kama wameoana juzi waambie waje waje kwenye bonde la kukata maneno hakuna mtu alitakiwa akae nyumbani hiwe ni watoto walitakiwa wakusanyike haikuwekwa hani muni Mungu anasema hakuna starehe wakati Mungu amekasirika hakuna watu kuenjoy wakati watu Mungu amekasirika saa Mungu amekasirika tunatakiwa tulie ili saa Mungu akicheka na sisi tucheke Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe kuna mtu ninaongea naye kuna mtu ninaongea naye sasa unajua watu wanaitwa kwenye maombi kama haya halafu unajua wanajibanza tu okay wanaweza wakajibanza lakini unajua Mungu akifika mahali anataka kurimu anataka aone usirias wa watu wake Alitaka wale watu wamaanishe mpaka wenye watoto wanaonyonya asifike mtu akasema unajua nimeshindwa kuja kwa sababu watoto nilikuwa nimekosa mtu wa kuachia watoto nyumbani anasema ah, na watoto wakusanyike waje hata kama waji kuomba lakini wawepo tu ni waone kwenye uwepo wangu na wao wamehudhuria Alafu wanasema watakabohudhuria hivyo makuani wasimame kati ya patakatifu na madhabahu na walie na waseme eh bwana achilia urithi wako usipate aibu maana ni kama Mungu alikuwa anataka kuviringisha aibu ya Israeli mbele ya mataifa. Kuna saa Mungu anataka kuviringisha aibu ya watu wake mbele ya watu wengine. Wala ambao wanafahamu kama Allah anasema yuko wapi huyo Mungu aliyomkimbilia? Yuko wapi huyo Mungu anayesema anabariki? Yuko wapi kuna wakati Mungu anakero na hayo maneno? Anataka aondoe hiyo aibu juu ya watu wake. Lakini ili aondoe huwa anawakusanya na waita kwenye bonde la kukata maneno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa ajili ya asira ya Mungu, nuru ya Mungu iliondoka katika Israel. Na nuru ikiondoka kila kitu cha Mungu kinaondoka. 
ngoja niongee na wewe kitu ambacho fungua kila kitabu cha mwanzo kuna vitu roho Mungu alikuwa ananifundisha Mungu afanye kitu mahali ambapo nuru imeondoka ukiona nuru imeondoka maana yake Mungu hayupo uwepo wake na wenyewe umeondoka uwepo wa Mungu ukitokea uki, uki mahali utokea kama nuru kiona nuru maana yake uwepo wa Mungu Bwana Yesu asifiwe haleluya kitabu kile cha mwanzo kitabu kile cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa mpaka wa ukisoma hiyo sura vizuri unaweza ukafika mahali ukaanza kujiuliza maswali fulani Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Nini kilikuwa hapo? Sema giza. Sema giza. Anasema na giza lilikuwa juu, juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Angalia msali wa tatu. Mungu akasema iwe nuru ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Kilichokuwa kinanisumbua kwa nini Mungu alianza na nuru hakuanza na kitu kingine. Na ukiendelea kufuatilia kusoma nuru anayoiongelea hapa ni tofauti na nuru iliyoko sasa tunayoiona. Bwana Yesu asifiwe alipokuwa akisema iwe nuru wakati akisema iwe nuru jua halikuwepo wala mwezi nilijiuliza hii nuru ilisababishwa na nini na kwa nini Mungu aisababishe nuru iliwepo halafu baadaye ndo aje aumbe mwezi na jua hii nuru ilikuwa inamulikia nini na ilikuwa inamulikia nani maana jua na mwezi ni kwa ajili yetu lakini ile nuru ya wakati ule ilikuwa inamulikia nani mwana mwanadamu hakuwepo Okay, ngoja tusome hiyo 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 mstari wa 14. Utaona kitu hapo. Utaona kitu hapo. Anajua sangine wakati roho wa Mungu anataka kufundishe, unaweza ukasoma Biblia kila siku lakini sana tabata kufundisha, anaweza akakuwekea umakini kwenye kitu fulani. Angalia hiyo huo mstari wa 14. Biblia nasema Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku na iwe ndio dalili ya majira ya siku na miaka tena iwe ndio mianga katika anga la mbingu ili ili la mbingu itie nuru juu ya nchi ikawa hivyo angalia anakuja kuumba jua na mwezi siku ya ngapi Hmm? ilikuwa ni siku ya nne Jua na mwezi limekuja kuumba siku ya ngapi? Siku ya nne Okay. Kama Mungu alijua anaumba mwezi na, na jua siku ya nne kwa nini aumbe nuru siku ya kwanza? Na ile nuru baada ya Mungu kumaliza kuumba ilienda wapi? Maana hii nuru iliyoko sasa inaletwa na jua, inaletwa na mwezi. Okay, ile nuru nyingine iliendaga wapi? Ebu nipungie mkono kama kuna mtu anaongea naye. Na swali la kujiuliza, ile nuru ya kwanza ilisababishwa na nini? Maana hii nuru tulionayo sasa inasababishwa aidha na jua au na mwezi na nyota. Sasa ukiona hivyo vitu aliviumba siku ya nne Lakini ili aweze kuumba kila kitu alianza na nuru siku ya kwanza. Ile nuru ya kwanza ilikuwa inasababishwa na nini? Mwanga wake ulikuwa unatoka wapi? Na baada ya Mungu kumaliza kuumba ile nuru ilienda wapi? Mungu afanye kitu mahali penye gisa. 
ili Mungu aweze kufanya kila kitu lazima nuru awepo kwanza kazi ya nuru ni kuachilia utendaji sasa unaweza kaelewa kwa nini Yesu anaitwa nuru ya ulimwengu na kwamba katika yeye ulimwengu wote ulifanyika na pasipo ya hakuna kitu kilichofanyika kuna mtu ninaongea naye kuna mtu ninaongea naye nuru kibiblia ni zaidi ya mwanga nimeongea na mtu mmoja okay ukisoma hicho kitabu cha mwanzo chote utakuta sababu moja wapo kubwa kwa nini nuru ilikuwepo ni kwa ajili ya kuachilia maono ya kila ambacho Mungu alikuwa anataka kufanya kitu cha kwanza kazi ya nuru ni kuachilia maono sema kazi ya nuru ni kuachilia maono kwa kusoma hiyo sura ya, ya kwanza utakuta neno ona limerudiwa mara sita kwa hiyo sura ya kwanza ilikuwa ni sura ya maono na ili maono yawepo lazima nuru iwepo kazi ya nuru ni kukupa kuona vitu vile vinavyotakiwa kuonekana kuna mtu ninaongea naye kuna mtu nimeongea naye sikiliza nikwambie kabla vitu havijaonekana vile vinavyotaka kuonekana haviwezi kutokea kila kitu kimungu huanza na maono kwanza Mungu ni Mungu wa maono na kila kitu huanza na maono kuna mtu ninaongea naye Okay tuta, tutafika tu pazuri. Ngoja ngoja nikusomee, ngoja nikusomee hiyo mistari. Naomba tusome mistari wa, wa nne Biblia inasema Mungu akaona akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenge, akatenga nuru na giza. Baada ya kusema iwe nuru, nini kilitokea? Mungu akaona. Okay. Mistari ule mstari unaofuata wa 12 mstari wa 12 nchi ikaota majani nchi utawao mbegu kwa jinsi yake na mtu uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake Mungu akaona ya kuwa ni vema sema Mungu akaona sema tena Mungu akaona sema tena Mungu akaona okay mstari wa 18 mstari wa 18 ngoja tuanze wa 17 Mungu akaiweka akai, katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi na kutawala mchana na usiku na kutenga nuru na gisa Mungu akaona ya kuwa ni vema sema tena Mungu akaona sema tena Mungu akaona okay mstari wa ishirini na moja Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho ambacho maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao na kila ndege arukai kwa ajili yake Mungu akaona ya kuwa ni vyema sema tena Mungu akaona sema tena Mungu akaona okay mstari wa 25 mstari wa 25 Mungu akafanya akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake na kila kitu kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake Mungu akaona ni vyema sema tena Mungu akaona Okay mstari wa mwisho ni wa 31 Anasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita sema tena Mungu akaona Kwa hiyo sura ya kwanza ni sura ya nini Sema ya maono. Sema tena ni sura ya maono. Sema tena ni sura ya maono. Na ili maono yawe clear ilibidi nuru ije. Mungu anapotaka kuleta maono, Mungu huleta kwanza nuru yake kwa ajili ya kuachilia maono. Baada ya maono Mungu hufata kufanya vitu vingine. Kuna mtu ninaongea naye. Okay, ngoja ngoja tusome kitabu kile cha cha Waefeso. Cha Waefeso.
tunaangalia kwa nini Mungu aliongea habari za mwezi jua na nyota kupoteza mwanga alafu akawaita wana wa Israeli kwenye maombi wa Efeso ile sura ya kwanza mstari wa 18 Nuru kibiblia maana yake maendeleo. Mwambie wenzako nuru ni zaidi ya mwanga. Maana yake maendeleo. Haleluya. Mungu alipokuwa akisema na iwe nuru maana yake angama alikuwa anasema na yaweko maendeleo duniani. Sasa hakuna maendeleo bila maono. Maendeleo ni matokeo ya maono yaliyotendewa kazi. Na ukisoma sura ya pili utakuta yale Mungu aliyoyaongea kwenye sura ya kwanza hayakuwa yametendeka bado. Kwenye sura ya kwanza mwanadamu aliumbwa mwisho. Angalia kwenye sura ya pili. Kwenye uhalisia utakuta mwanadamu alitokea nini? Kuna mtu ninaongea naye. Kuna mtu ninaongea naye. Najua watu wengi wanafikiri eti tembo alimtangulia mwanadamu na nyati na nani? Aa kwenye kwenye ramani ilikuwa hivyo kwenye uhalisia haikuwa hivyo Mungu asifiwe unajua unaweza ukawa na maono alafu baada ya muda maono yanajipanga kwenye kipaumbele kwenye utekelezaji sasa unasema okay nina maono ya haya na haya lakini kipaumbele nianze na kipi unaanza na hiki lakini maono in general yanaongea kitu kimo, kitu fulani lakini lazima uwe na mahali unaanzia kwenye maono mwanadamu alikuwa wa mwisho kwenye uhalisia mwanadamu alikuwa wa mwisho Bwana Yesu asifiwe. Waefeso anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Sema macho ya mioyo. Lazima yawe na nuru. Okay, kitabu kile cha Wakolosai ile sura ya kwanza mstari wa 12. Anasema mkimshukuru baba aliyetustailisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Hebu tusome hapo. Kumbe mlikuwa mnifuatilie. Ayarudie nyuma yangu. Sema mkimshukuru baba aliyewastailisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru nje ya nuru sema hakuna urithi hasa unaweza ukaona giza ni kama liliondoa urithi wa wana wa Israeli na bwana akawaita waombe ili pambazuko lao litokee tena ukisoma Isaya kuna mahali Biblia nasema kwao hakuna asubuhi kuna watu kwao akupambazuki katika kitabu cha Waefeso anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili muweze kujua ja kwanza tumaini la mwito wenu jinsi ulivyo jambo la pili na utajiri katika watakatifu maana utajiri ni matokeo ya nuru iliyoko kwa mtu kuna mtu inaongea naye kwa lugha nyingine uwezi fanikiwa kabla nuru haijaja Nuru maana yake ni kitu kinachoachilia vitu viweze kutokea. Mungu alipokuwa anazungumza juu ya nuru, maana yake ni kama alikuwa anasema kiweko kile kinachosababisha vitu vitokee. Hivi kuna mtu ninaongea naye. Ile nuru ya kwanza ilikuwa ni kitu cha kuruhusu uumbaji wote uweze kutokea. Na ndio maana Mungu hakunena uumbaji kabla hajanena nuru kwa sababu nuru ndio inayosababisha matokeo. Kuna matokeo uwezi fikia mpaka nuru ya Mungu imekuangaza. Hivi kuna mtu ninaongea naye. Kuna urithi ambao Mungu anao kwa ajili ya watakatifu, lakini huo urithi uko katika nuru, hauko katika giza. Kama nyota yako imezima na urithi wako umezima. Jamani kuna mtu ninaongea naye. Kuna watu Mungu hawezi kuwapeleka wanaotakiwa kwenda kwa sababu kuna vitu havijakaa vinavyotakiwa kuwa. Na mojawapo ya kitu cha muhimu sana 
ni nuru ya Bwana kwa ajili yako. Haleluya. Okay. Fungua kitabu cha Isaya. Isaya 60 ni mstari wa kwanza. Alafu tutaruka tusome ule wa tano. Mungu anapotaka kuleta utajiri kwa kanisa, anasema ombeni nuru ije kwenye macho yenu. Maana yake ombeni ili maono yawe dhahiri. Uovu huondoa pambazuko la Mungu kwa mtu. Huondoa ile nuru ambayo Mungu anafanya nayo kazi. Muda wote nuru imeondoka mafanikio yameondoka. Nuru ikirudi mafanikio huwa yamerudi. Urithi wa watakatifu ni katika nini? Ni katika nuru. Sema urithi wa watakatifu ni katika nuru. Sina kuambia ukiongea uh, unakumbuka kwa, uh, kwa asilimia ngapi? Eh? Ukiongea unakumbuka kwa asilimia ngapi? Na ukisikia unakumbuka kwa asilimia ngapi? Na ukiona unakumbuka kwa asilimia ngapi? Kana kwamba mkoa darasani. Na hizi kama kuna nuru inabaki hapo juu ya macho ya mtu mmoja aliyoko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiongea unakumbuka kwa asilimia sabini. Ukiona unakumbuka kwa asilimia hamsini. Ukisikia unakumbuka kwa asilimia kumi. Ndio maana ukitaka mtu akumbuke vizuri, jambo moja lazima umrudie mara mbili, mara tatu, mara nne. Ndio ndio linanasa vizuri. Na ndio maana mtu akisikia mahubiri ya lisali moja kwenye lisali moja anaweza akakuelezea dakika kumi. Yaani ukimwambia hebu niambie kile ulichosikia kanisani leo lisali moja akijitahidi sana ni dakika kumi. lakini amesikia kwa kwa kwa, kwa, kwa dakika ngapi dakika 60 maana yake 50 zimedisapia. Yaani mtu atakayeweza kukuambia kwa nusu saa kitu alichosikia, huyo mtu ni genius. Haleluya. Jamani kuna mtu ninaongea naye. Sema hakuna maendeleo bila nuru. Sema nuru maana yake maendeleo. Maana yake vitu kutokea, sema vitu kutokea. Yeye unaweza ukaona vitu havitokei inawezekana ni kama nuru yako haijangaa. Nuru yako haijangaza bado. Nuru ikiondoka vitu vinaondoka nuru ikirejea vitu vinarejea Anasema kwenye hiyo sura ya kitabu cha Isaya 60 anasema ondoka uangazi kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekusukia Mara nyingi huwa tukisoma tuki hapo huwa tunasema ondoka uangazi maana yake nenda kaubi wakati huo kuhubiri hakukuepo Hivi kuna mtu naongea naye kuna mtu ninaongea naye wakati huo injili ilikuwa ijaja Yesu alikuwa jazaliwa Mungu anasema ondoka uangaze kwa sababu nuru yako imekuja kuangaza maana yake kufanya kitu Mzalimu mwenzako mwambie baada ya hapo unaenda kufanya nini Unajua kama tutaomba mpaka mpaka mwisho na una planning baada ya maombi yani unaenda kufanya haya maombi hayatakuwa na kazi na wewe Bwana Yesu asifiwe Mungu anawaambia wana wa Israeli sasa ni saa ya kuondoka maana nuru imekuja maana yake usinyanyuke mpaka umeona nuru maana yake ukienda kufanya bila nuru hakuna kitakachotokea anawaambia nuru ikishafika ni saa ya kuinuka ni saa ya hatua kuna mtu ninaongea naye. Sasa uki, ukijumlisha huo mstari na ule mstari tuliosoma kwenye kitabu cha Isaya 52, ule mstari wa pili anasema jikungute vumbi ufanye nini? Uondoke. Na hapa anasema ondoka maana nuru yako imefanya nini? Imekuja. Kwa lugha nyingine unapojikunguta vumbi kuna nuru inayokuja kwako. Ile nuru inakupa hatua ambayo Bwana anataka uwe nayo. Ninaongea na mtu mmoja. Ninaongea na mtu mmoja. 
Kwa hiyo anasema jikungute vumbi uondoke. Na hapa anasema ondoka sasa kwa sababu nuru yako imefanya nini? Imekuja. Nini kilikuwa kimefunika nuru isionekane? Sema vumbi. Mahali penye uovu huwa nuru ya Mungu haiangazi. Uovu ukiondoka pambazuko linakuja na pambazuko likija hatua ya mtu inaanza kuonekana. Kuna mambo yanaanza kutokea. Kuna mtu ninaongea naye. Huo msali wa tano anasema ndipo utakapoona na kutiwa nuru. Maana kazi ya nuru ni kuleta maono. Anasema na moyo wako utatetemeka na kukunjuka. Kwa nini? Kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia. Utajiri wa mataifa utakuwasilia. Nini kinasababisha sema nuru? Penye nuru pana mafanikio. Ndio maana nasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Alafu sentensi inayofuata anasema ili muweze kujua utajiri waliowekewa watakatifu maana yake utajiri upo lakini kinachozuia utajiri kwenda kwa watakatifu ni kwa sababu nuru haijaja kwa nini urithi wa watakatifu uko katika nuru na hapa anasema nuru ikishakuja anasema utajiri wa mataifa utawawasilia wana 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 mtu ninaongea nao kuna mtu ninaongea nao bwana wetu yesu kristo asifiwe bwana asifiwe kwa hiyo tunapoomba ni kama tunaruhusu mbingu iweze kufunuka na pambo zako lake litoke na mungu akileta nuru maendeleo huwa yanaanza sema nuru ikiondoka kile ulichokuwa nacho na chenye huo kinaondoka fungua kitabu cha hayo Mwaka tabu cha Hakuna na una mafanikio yanaweza kaondoka kabla nuru haijaondoka. Watu wengi kwa sababu nyota zao hazingai. Nyota zao haziangazi tena. Aiza zimefunikwa na uovu au zimezivunikwa na walio zifunikwa. Wewe ni kwaambie hata kama ni wachawi wachawi wanataka kuua maendeleo ya mtu hawapambani na mtu moja kwa moja wanapambana na nyota ya mtu aiza wataifunika au wataipiga au wataihamisha nyota ni kitu cha ajabu sana nyota ni kitu chenye uwezo wa kuhamishika kikaenda kwa mwingine so najua nyota ya Yesu ilikuwa na wakati inatoka ndani ya Yesu alafu inatembea kwa nini ulishawahi kushauliza baada ya kufika pale iliishia wapi? Nirudi ndani ya Yesu. Mzalimu mwenzako mwambie nyota yako ina uwezo wa kutoka ndani yako. Kuna mtu anaongea naye. Wako watu wana maisha ya standard, wanatembelea nyota za wenzao. Wako watoto walikuwa wajinga wajinga tu sasa hivi bright, wanatembelea nyota za za fahamu za watoto wengine. Nyota ikiondoka umeisha. Muda nyota ipo maisha yapo. Sasa wanaweza wasijiondoe lakini wakaizima. Bali ikaondoka kichwani. Kwa jina la Yesu wacha Mungu akawashe tena pale pale kwa kuagiza. Leo tunaenda kuomba. Mungu akaremu kile kilichozima taasisi yetu. Na kwa rehema za Mungu taa zetu zikawake. Uone kama urithi utafuta. Urithi unakuja wenyewe. Urithi ni haki yetu lakini tunarithi katika nuru. Amen. Ayubu sura ya 29 mstari wa kwanza na watatu. Anasema kisha Ayubu akaendelea na mithali yake na kusema Light ingekuwa kama nilivyokuwa katika miezi ya kale. Najua maana yake hayuko hivyo sasa. Ukisikia mtu akikwambia light ingekuwa kama jana, maana yake leo iko kivingine. Na akisema light kama jana, maana yake jana ilikuwa nzuri kuliko leo. Kuna mtu anaongea naye. Jana yake ni kama ilikuwa imepotea. Kwa hiyo anasema light ingekuwa kama miezi iliyopita. Maana kama anaongelea juu ya maisha yaliyopita ambayo anatamani kama yangekuwepo mpaka sasa. Light nitakwisha kuambia tu light. Anasema light ningekuwa kama nilivyokuwa katika miezi ya kale. Kama katika siku hizo Mungu alipolinda. 
Angalia msali wa 3. Hapo taa yake ilipomulika juu ya kichwa changu. Naam, na alitembea katika giza kwa njia ya mwanga wake. Hapo taa ya Mungu ilipokuwa juu yake. Najua maana hiyo taa imeondoka. Kwa lugha nyingine ni kama anasema hivi. Ninaishi maisha ninayoishi sasa kwa sababu taa iliyokuwa juu yangu imeondoka. Kwa lugha nyingine ni kwamba kilichompa ayubu yale maisha aliyokuwa nayo kabla ya kuharibiwa ni taa ya Mungu iliyokuwa juu ya kichwa chake. Kuna mtu anaongea naye. Sasa hiyo taa inaitwa kitabu cha ufunuo wa Yohana sura ya 12. Hiyo taa inaitwa kichwa kichwani. Hiyo taa inaitwa ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 5. Hiyo taa ilikuwa kwenye kichwa cha ayu kila kitu cha mtu kinataa sasa taa zinatofautiana kuna watu ambao wanataa mbili kuna watu wanataa moja kuna wengine wanataa sita kuna wengine wana zaidi hapo na kwa kadri taa zinavyokuwa nyingi ndivyo una uwezo wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja na yote yanaenda hivi unamkumbuka mheshimiwa mengi ambaye ni mrembo sasa yule baba amefanya vitu vingapi vingapi ana radio sijui ngapi ana tv sijui ngapi ana viwanda sijui vya kio vya aina gani na vyo tv naenda hakuna kimoja kinakwama unafahamu na urudisha urudisha kitu tunaitwa answer na yeye mtengeneza vitu vitu mpaka anatengeneza sisi sisi mpaka na vitu vingine vingine anapoeketo hapo supermarket tunachukua tunaenda kupika pika kuunga tukatu Bwana Yesu asifiwe. Kichwa kikiwa kimejaa nyota, kichwa kinakopa kimejaa vitu. Kwa hiyo kinafiatua tu, kinafiatua tu, kinafiatua tu. Sasa kuna mtu ndiye akifiatua tu kimoja kimoja amefilizika acha acha acha. Maambi mwanzako maambi ukiona unafiatua vingi maambi nyota ziko siku nyingi. Eh ukiona amefiatua vinuli na hata kingine cha kutoa, usimlazimisha tu maana ana. Alo. Kwa hiyo unaweza unaweza hivi huyu bwana ni akili yako kuna ina nyota hiyo tu. Ina hiyo hiyo tu. Sema bwana niongezeni uta kichwani. Eh kwa ajili ya maendeleo yangu. Anasema maisha yako ilionekana mbinguni. Mwanamke aliyekuwa amevikwa jua. Na mwezi ulikuwa chini yake. Kumbuka kule tulikuwa tokea jua lilikuwa limefanya nini jua mwezi na nyota nyoko vimefanya nini sema vimezima angalia huyu mwanamke ana nini anajua na nini na mwezi na nini anasema na chini ya miguu na juu ya kichwa chake tangu ya nyota ngapi 12 ni mtu mmoja anajua ana mwezi ana nyota 12 lakini hizo nyota zilienda kukaa wapi? Zilienda kukaa kichwani. Huyu ndio yule mtu mwenye uwezo wa kufanya vitu kumi na mbili kwa wakati mmoja. Na vyote vinaenda. Na vyote vinazaa. Na vyote vinakuwa. Na vyote viko kwenye standard. Hata kuna mwingine anakanyoka ka ka moja tu. Akikatoa hapo. Kama nikakulipa mpaka usauze. Ni kilimo tu watu hawezi kitu kingine ni kilimo tu tu Hebu muulize jirani yako maambi wewe kichwani una nyota ngapi ngapi Ukitaka kutoa na nyota ngapi angalia anafanya vitu vingapi ngapi Yaani kuna mtu ukishamletea vitu vitatu vitatu vitano anachanganyikiwa maana huko kichwani ni vitu hivyo Lakini mtu ambaye huko kichwani ana nyota 12 ukimletea vitu saba ni kama bado hajashiba anasema sababu ninahitaji ni kama gari la tani 21 nimeletea tani 7 najua ni kama nakwambia sina mzigo Lakini kuna mtu ukishampa vitu viwili kuendesha akili anaanza kupata moto moto kwa nini ana nyota moja tu? Kuna mbao ya pili sasa haizishije. Jamani mnaongea na mtu. Naongea na mtu. 
Mwambie mwana wangu unaona vitu vitu unafanya kwa wakati mmoja. Mwambie tupongeze ndio hivyo ndio sasa kwa zimekaa hivi. Unajua anafanya hiki anaacha, anafanya hiki anaacha, anafanya hiki anaacha kikiendelea. Sio kwamba anaacha kwamba anajaa. Yote vinaenda. Hiki kinaenda, hiki kinaenda, hiki kinaenda, hiki kinaenda. Sasa akijumlisha anakuwa mkubwa. Wewe ni ajira ya ofisini ni ofisini peke yake yote ni yote ya ofisini si ukisafu msanii wenye nia kwa mimi kuna maelewa itumishi pale Unaweza kuweza mtu yuko ofisini anakuku analima ana ngombe ana nini asiyo anaduka mahali anakena kilia anaiki na vyote anamini hakuna kinamsumbua vyote vinaenda uwezo wa mtu kutenda vita huko kwenye nyota yake na mwenye kuambia nyota ndio inaamua fahari ya mtu Utakuwa nani na hautakuwa nani umeunganishwa kwenye nyota yako nyota yako ikipigwa fahari yako inapigwa nyota yako ikifunikwa fahari yako inafunikwa sasa kuna watu wengine nyota haziangazi kwa sababu zimefunikwa zilifunikwa kichawi walienda wakazisomea falak hivi si unajua hata kama tai inawaka ukileta bulb alafu ukileta inawaka vizuri kabisa kabisa Alafu alafu ukaleta ndo ukafunikia sio kwamba kule ndani haiwaki waki lakini huko nje haina kazi kuna watu huko ndani ni wazuri sana huko nje waonekani wamefunikwa hicho kifuniko kikuondoke kwa jina la Yesu Kristo sema ni majira yangu ya kudhihirishwa na Bwana kaifunika kuna nyota ya ukuma kila ukuma ina nyota yake nyota ikinaa sana, sana ili inaa sana inakuwa hiyo ukuma itakuwa ya kimataifa inavuta watu kutoka mbali mwambie jirani yako mwambie hivi unamuelewa mtumishi pale au umuelewa vizuri vizuri Bwana Yesu asifiwe Sani ni mwanamke wa kuta mtu anaelimu tu ya kawaida lakini anaendesha mambo makubwa sana. Unasema anaendesha je mambo makubwa na mna ina elimu aliyonayo? Mbendo sio elimu pale inaendesha vitu ni nyota huyu inaendesha vitu. Zalimu wenzangu mwambie nyota yako ikifunika umeishi. Mwambie si ndo maana usogei. Debu bwana akasababisha papa zuko zuko. Ayuba alikuwa na jamani light wakati ule ambapo mwanga wa Mungu ulikuwa juu ya kichwa changu na nilikuwa natembea juu huko duniani katika msaada wa mwanga wake. Wakati nuru inaangaza, wakati nyota zinaangaza. Yaani zinaje zikiangaza za yuko zilikuwa sio za mchezo aliangaza alikuwa anafunga ngombe anafunga kondoo alafu anangamia alafu anafunda na vingine vingi tu anavyo wafanyakazi hao walikuwa wahesabiri kule nyumbani kwake kwake Bwana yetu asifiwe Bwana asifiwe unajua baada tu ya adui kufunika ile nyota yake alirudi sifuri na akajua kabisa ni nuru imeondoka Zalimu mwenzako mwambie nuru yako ikiondoka mwambie utarudi sufuri. Eh, niwaambie siku zote ndio maana anasema mwambie ni siku zote kichwa chenu kitwe nuru. Anaposema macho ya mioyo yenu maana yake ufahamu, maana yake akili, maana yake zile taasisi zote huko kichwani ziangaze. Hajasema macho ya kiroho, macho ya mioyo. Maana yake macho ya nafsi. Sinajua nafsi ni nafsi ni akili na maamuzi na hisia. Kuna mtu anaongea naye. Kuna mtu ninaongea naye. Amen. Aya. Okay. Okay. Wacha tukaombe. Fari ya mtu mmoja na ikarudi katika jina la Yesu. Fari yako na ikarudi katika jina la Yesu. Yesu. Wakorinto, Wakorinto. Hili tukaombe sasa kupitia Tunaenda kuamuru. Yes. 
toba ni kitu kikubwa sana wana wana msipuuzie toba toba ni kitu kikubwa sana bila sababu kinafufua inafufua vitu vingi sana ndani ya mtu hasa toba ya matengenezo nilikwambia kuna toba ya kumpokea Yesu lakini kuna toba ya matengenezo ile inafufua vitu vingi sana inawasha na taa zako zilizokuwa zimezima Inamfanya bwana kurudishiri miaka iliyoliwa na papare na tena tunutu. Kama vile ayubu baada ya muda Mungu alikuja akawasha zile zile kichwa chake tena nyota zake zikawaka zilizopoaka. Unajua Mungu alimwambia na kuongezea zuri ya mwanga. Mwanga ukazidi sana na utajiri na wenyewe ukazidi sana. Akao na utajiri mara mbili kuliko pale mwanzo mwanzo. Inawezekana kuna namna unakutana na msukosuko ya tunutu na madumadu. Lakini naomba Mungu akakuinumisha ukawe mkuu sana kuliko mwanzo wako kuliko mwanzo wako na inawezekana katika jina la Yesu inawezekana katika jina la Yesu wa Korinto wa kwanza 15 41 anasema na kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota maana iko tofauti sema iko tofauti ndio hilo ndio ninalotaka uone maana iko tofauti tofauti sema iko tofauti ndio hilo ndio ninalotaka uone maana iko tofauti ya nyota na nyota sema iko tofauti sema iko tofauti ya fahari kati ya nyota na nyota okay kama nyota ndio imebeba maisha ya mtu ile tofauti ya nyota na nyota ndio inayoleta tofauti ya maisha maisha ya mtu ufanana na neema iliyoko kwake nyota maana yake neema ya Mungu anayotembelea ni kipawa ambacho Mungu anakiweka ndani ya mtu kwa ajili ya mafanikio yake Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sasa uovu huo unasababisha Mungu akikasirika anazima zile nyota anazima na mwezi anazima na jua giza linatawala na mahali penye giza Mungu afanye kazi ili Mungu afanye kazi lazima nuru kwanza irudi nuru ikirejea maendeleo huanza amen sema ni wakati wangu wa kuondoka kwa sababu nuru yangu imekuja amen lakini ili uondoke lazima ujikumute vumbi kwa sababu vumbi linafunika nuru yako isiangase Kristo atukuzwe Kristo atukuzwe Hallelujah Ebu simama tu E, e, busimama tu. Najua nimemaliza tu kuongea alafu mbingu zimefunguka. Nimemaliza tu kuongea, mbingu zimefunguka. Alafu nikasikia sauti ikisema nimekuja. 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 Imerudia kama mara tatu nimekuja. Ora kasete Oria masoto Rika mayonda Ori kasito Shekara babus Bwana Najua una jambo uwezi kuja bila sababu Uwezi kuja bila sababu Uwezi kuja bila sababu Nipe kuona kila ambacho umekijia Nipe kuona kila Mokorast Merekosut Shakarabast Shekarabast Mikarabast Sherebabast Morobobast Marabababast Shelelelelebababast Yokolororobast Mikalararababast Shelororobast Mikalararababast Olerere mama 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 mama
Almighty God. Almighty God. Shekhaos. Kolao shikiri. Okala mamani. Manjira ya kwa. Leo nisiku ya rema za mungu yesu. Nisiku za rema za mungu yesu. Ino mikono yako sema buwana yesu. Paka kule nyuma sasa sema buwana yesu. Nina kushukuru. Mahala wewe ni mungu wa nyakati na manjira. Kuna mamu ya nasubiri manjira. Ili ya shulikiwe. Leo ndo ile siku yangu ulioko umeipanga ushulikie mambo yangu yale ya ndani sana yanayo ni nyima penda yanayo ni nyima kungaa yanayo ni nyima maisha yangu halisi e bwana wa utukufu ninaomba toba sasa ninaomba rehema sasa rehemu kuzaliwa kwangu Remu wovu wa kusali wa kwangu. Remu wovu wa wasiasi wangu. Remu wovu wa wasiasi wangu. Nani chukuliwa mibati yani. Nisame e buwana. Niremu e buwana. Ili nyota yangu ikangae. Ili nyota yangu ikangae. Pamba zuko wangu likatoke. Wote tumwendee Bwana sasa mwendee Bwana kwa toba mwendee Bwana kwa toba wewe ulioka hapa mbele mwendee Bwana kwa toba kwa ajili ya kuzaliwa kwako na yale ambayo yamezuia kwenda kwako kwa sababu ya kuzaliwa kwako Wengine mtatumoi vile Mungu atakavyowaongoza kutubu Makala Ramos Makala Ramos Uriya bari eriye ma kala rama mandiri diri diri kala rabo bo ekele kiri diri diri mandala rabo bo 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 site i kala rama mandiri diri diri kolo bo 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 s mungu ana shuli kana nyota zawasu mungu ana shuli kana papa zuko lawasu mungu ana shuli kana kile kile jo funi kana nuru yamtu. Ndo maana wengine amerudi nyuma kabisa mpaka siku ya kuzaliwa kwao mpaka namna alivyozaliwa Oh yes 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 Bwana tunakukaribia kwa ajili ya kuzaliwa kwetu wengine wamezaliwa wakiwa tayari kuna maagano yamefanyika kinyume chao malango ya kuzimu yakiwa na uwalali wa kuwafuatilia maana wazazi wao walienda kwenye marabao za kuzimu wakajabadilisha na nguvu za kisa wakabadilisha hizo mimba na nguvu za kisa Oh, wamezaliwa kuzimi kwa na uwalali na leo ni siku ya kushuli kwa uwalali wa leo ni siku ya kuwa tenga la lile gisa maambia buwana nuru yako na ini angase maambia nuru yako na ini angase Hakuna kitu Mungu atafanya wakati giza bado lipo. Mungu akuumba wakati giza likiwepo. Aliumba wakati nuru ikiwepo. Mungu anafanya kazi gizani. Mungu anafanya kazi nuruni. Yeye ni nuru na kazi zake zote hutendeka katika nuru. Mwana wa Mungu omba. My Lord. 
भाई लोग Kile ulimwengu wa roho naongea ndo halisi zaidi kuliko kile ambacho naweza ukajiwazia we Malarosi Bingu zimefungua kwa ajili yenu mlio hapa mbele Bwana amekuja kwa rehema zake kwa ajili yenu Amekuja kuwa rem Naambia baada ya muda mtaanza kuona vitu vinaenda Mtaanza kuona watu wazenu na speed ya maisha yenu yakibadilika Kuna giza Mungu analiondoa Kuna giza Bwana analiondoa Kuna giza Bwana analiondoa kuna giza bwana analiondoa ye kala rabasi o kolere kala boyandosi re kaba boliri andelele babasi re kela baliri andalala mama sila Endelea komba, endelea komba, endelea komba, endelea komba Kuna jambo ya kipekele na saliwa leo Kuna jambo la pekele na achiliwa leo Oriyan, meri ya kaulele ya bosi Ule mlangwa utafungwa tena Ule mlango wa utafungwa tena Bwana atakupa mlango mbele yako ambao hakuna wazae kufunga Ye kababuri kiere kabasi kolere kababuri kanda O kaliri baburi liri babari kanda My lauri Mi kelele kababus Mi kelele liri kababus Kukala rababus 
ni wakati wa pambaziko lako bwana ametuita kwenye bonde la kukata maneno ili kurudisha pambaziko lake kwetu na pambaziko likishakuja ile miaka iliyoliwa na na nzige na tunutu ile zile rosa uharibifu zilizoharibu maisha yako bwana anaenda kurejesha kwa ajili ya utukufu wako Olaria lia makaka ka ne kekelere kababuni ki sekelere bos ne kalara baba basi kelelele bos Yo te anaves 
Ukupenda uzaliwe hivu Umejikuta tu Na wengine unendelea kuimba Kuomba hapa Naona semu ilio wasi Yani hapo kwenye kifuwa Kuna semu ilio wasi Hika kuna kiuliza wahi Nasa mawingini wako hapa hata babazawa wawajui Hata baba tu mwenye wale kusababisha wakaja duniani Wala wato ujawai kumuona wala umjui Hakanabia hawa wanapengo La kupendwa Hawa japata upendwa wa sasi My love Makarabasi Mereka Baba wakumbatie Wakumbatie roho buwana Awajawaipo Dalile pendo la kweni Wengine wakakutana na wanaume Badala ya wanaume kwa wakumbatia Tena wakawajerui Majera ya kaungezeka marambili kuliko kule mwanzoni Mwana ni naomba wakumbatie Wengine walipo wakafikiri watapata faraja Wakezao tena wakawa muiba tena Mwana wafarisha Wacha mungu peke awe faraja yako Hila wazekana umetafuta faraja kila mahali Lakini upati utoshelevu wa faraja Ni kama ndani yako kuna nafasi hiko wazi Ambayi natafuta faraja wa mauja wai kuhipacha Poge hiyo faraja kuchoka kopwa Wacha mwana awe faraja yako Wacha roo buwana awe faraja yako Pokea kumatio la buwana Pokea kumatio la buwana mlioko wapa mbele Pokea kumatio la buwana Buwana wapena Domana mekuja kwa jilienu Na wana mbao Wazazi wawo walienda kwa wakanga Yale maakano Na zile roo Na hile mkifu Na ule upinzana kwenye ule mengu wawo Na ule mjika kwa chino yesu Ule walali wakufatiliwa Na haina yoyote ya vicha Na haina yoyote ya mapingamishi Atuwa zako Zinafushwa Robo anasanti Robo anasanti Robo anasanti Santi Loko pambele buwana na wapenda Wiku lake liko chienu Ana wapenda Wacha ukutani na kumbatio la mwana Ukitoka hapa umerelax Ukitoka hapa umerelax Ukitoka hapa 
atakuwa vile ulikote wakati wa hatua mpya bwana asante na upako wa kibali ile nyota ya kibali aokea nyota ya kibali asante kama adui alikufunika nina hiyo hali nyota ya kibali iwe juu yako ndoka hapa mbele bwana anawapenda elikojuenu anawapenda wacha ukutane na kumbatia na bwana ukitoka hapa ume relax ukitoka hapa ume kutoka hapa hata kwa vile ulikuwa wakati wa na upako wa kibali ile nyota ya kibali aokea nyota ya kibali kama adui alikufunika nina hiyo hali nyota ya kibali iwe juu yako Yes, yes, yes. Unajua ninaona mikwamo mingi mingi kwa wale walio hapa mbele. Naona mikwamo 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 wengine wakisogea watu wachache wamekwama wakianza kitu wakitaka kufika mahali pamekwama leo mimi wana wanaondolewa mikwamo 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 vitu haviendi through Baba ni wakati wa kwenda sasa. Ni wakati wa kwenda nuru yako imewajia. Bwana ule nuru ya ulimwengu umekuja juu yao. Unawaangaza kwa nuru yako. Ni wakati wa pamba suko lao. Ni wakati wa pamba suko. Ni wakati wa pamba suko. Hey! My Lord, my Lord, any balance I could give, I could give any my share, I could give any my share. Amta wapinga tena. Bwana amekuja aliye nuru yao. Bwana amekuja aliye nuru yao. Amekuja aliye moto ulao. Atatambulia mbele yao kama moto ulao. Mora baba sote Mora baba bosoto Mola baba bosoto Mola baba bosoto Yes Liko wingu liko hapa mbele Liko wingu liko hapa mbele Liko wingu liko hapa mbele Bwana anafanya kitu Sheka ta Shete pas Bwana alikuja kwa ajili yenu. Mora basito. Kama Bwana alivyokwenda pale birikani kwa ajili ya mtu mmoja. 
Bwana amekuja. Ana mtu anamsogeza. Ana mtu anamtoa. Ana mtu anashirika naye. Ila abadilishe historia yake. Ume strago mno mwanangu, ume strago. Furaha bwana imekuja kwako. Na utamfurahia bwana siku zote. Hakika utamfurahia bwana siku zote. Na utajua kwamba bwana amekurema. Jesus No you are was in bele sako baba ni na ku abudu moyo wangu moyo wangu was in karibu kwenye kiti chako sasa bambani o moyo wangu moyo wangu wazim wache ni tuwakimalizana na buwana watainuka wenye bambani na Na kuabudu Na kuabudu Na kuabudu Baba na kuabudu Na kuabudu E baba na kuabudu Baba Imba na kuabudu na kuabudu Yawe na kuabudu Yawe na kuabudu E wamba wangu na ku Baba na kuabudu na kuabudu Baba na kuabudu Baba na kuabudu E mungu wangu na Baba na kuinu o na kuinu wa Yawe na kuinu wa Yawe na kuinu wa Bwana wa mabwana Mwamba na kuinu Olo kuelo O baba na kuelo O baba na kuinu Kimbiri ole tu Baba usifiwe Karibu kai Aleluya Kuna saa mungu anakuja kwa ajili ya jambo mahalo
Nema ya kwa tutosha bwana. Sante kwa ajili ya kutukumbuka katika yale mambo yaliyofichika, yaliyosirini. Mengine baba wana yaona lakini we ni Mungu wa nyakati na majira. Umekusudia uyafunue hayo wakati huu. Tupe kuishi sawa na mapenzi yako ili vifungo vyetu vilegee na vifungo vyetu visikaswe. Wema na rehema zako zikawe juu yetu. Mwenye kushika rehema shika rehema kwa ajili ya watu wako. Naomba Bwana wingu la kole kaendelee kuwa juu yetu kwa siku zilizoko mbele. Ili kutukomboa na kututoa pala ambapo tumechelewa miaka mingi. Kutoa kwenye madhabahu za kichifu za kichawi. 